Hi, Rossi. Good evening. ¿Qué tal, Rossi? ¿Cómo está? No la escucho, Rossi. Hoy sí la escucho. Dígame. Sí. ¿Qué tal? Bien. Se sorprendió solo de ver mi amiga. ¿Eh? Se sorprendió solo de ver mi amiga. Bien. Las nueve y no he contestado. Pues sí, que ser puntuales. Sí, yo me afligí cuando entré, dije yo, bueno, dije yo, ¿será que me equivoqué de botón? Dije yo. ¿Qué tal, Rosy? ¿Cómo estuvo el día? Pues bien, con bastante trabajo. Qué bueno, por lo menos hay trabajo, ¿verdad? Eso es lo bueno. Sí, hay trabajo, cuando no hay, se aburre. Así es, sí, eso pasa. Yo ahorita soy algo ocupadito y digo yo, ay, nadie. Sí. Pero cuando no hay trabajo me aflijo. No, pues sí. ¿Y usted solo ahí da clase? Eh, no, fíjese que doy clase en la universidad. Trabajo en la Universidad Católica de El Salvador. Este, uh -huh. En la mañana. ¿Tengo clase de inglés? Sí, sí. Tengo, uh -huh. por ejemplo, Basic English, que son los alumnos de primer año. Uh -huh. Y también tengo una materia que se llama History, que es de historia. Pero uh -huh. esos ya son los que llaman de salida, son los de quinto año. Y tengo otra materia que es de el Technology, se llama Information and Communication Technology. Entonces, igual es de quinto año, así que me toca estar presionando ahí los chicos, pero lo bueno es que me gusta la tecnología y, y se nota, ¿verdad? A ellos, a ellos les gusta también. Uh -huh. Pero sí, y en la tarde me quedo supervisando otros maestros y, y en la noche me quedo con esas clases de acá. Así que ahí vamos, todo el día ocupado, pero prefiero tener trabajo a, a no tener. <ríe> ok, y ahí sí cuesta. O me aflijo cuando no hay muchas cosas que hacer, digo yo, ¿será que se me está olvidando algo? Pero ahí vamos. <ríe> ok, Roberto, hi Roberto, hi Jenny, how are you? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How about you? I'm okay. I'm okay. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? It was. It was good. It was good. Okay. Good. Hi, Jenny. Hi, teacher. How are you, Jenny? I'm fine. Excellent. Excellent. Uh, let's see who else is here. Hugo. Hi, Hugo. Tal, Hugo? ¿Cómo sube el día? Very good. Very nice. Excellent. Are you ready for the class? Yes. Yes. Ready. yes. Excellent. Okay. So, welcome back, everybody. Muchas gracias por eh, estar con nosotros. Eh, a nombre de Inglés Corporativo, una vez más, les damos la bienvenida. Así que, eh, we are going to start, okay? We are going to remember some things that we learned Uh, yesterday, ok. Vamos a ver algunas de las cosas que estuvimos hablando ayer y vamos a continuar un ejercicio que dejamos a la mitad. All right. So, let's see. Here we go. Todo el mundo puede ver esto sin problemas. Yes. Yeah. All right. So. Uh, on the previous class, we learned demonstrative adjectives, okay? Remember that we have, uh, we, we have four, but we have two for singular and two for plural, okay? Remember, singular is when we have only one object, okay? One object. And plural, two 
or more objects, okay? So uh, we learned that we have this type of um, um, demonstratives to describe how close or how far was an object, okay? Para describir que tan cerca o que tan lejos estaba un objeto, okay? For example, this hat, okay, que está cerca, casi lo estoy tocando, this hat, uh, en lo contrario tendría that hat, okay? That hat, okay? Ahora, cuando estoy hablando en plural, sería this, okay? This, acuérdense que lo hacemos un poquito más largo, this, y cuando están lejos serían those, okay? Those. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo el día de ayer. Hicimos un par de ejercicios. Eh, también les mencionaba que eh, esto puede estar en dos posiciones. Puede ser a la par del objeto, por ejemplo, this cell phone, ok, el ejemplo que les daba anteriormente. Eh, this pen, ok, this pen, uh, this notebook, ok, this notebook, es porque lo estoy tocando, ok, está prácticamente cerca de mí. También, uh, I have an example with the calendar, ok. That calendar, ok. No lo tengo tan cerca. Lo tengo algo lejos, entonces sería that calendar, ok. Y también le mencionaba que lo podemos usar con el verbo to be, ok. Por ejemplo, this is my cell phone, ok. This, uh, this is a pen, ok. This is a pen. Entonces ahí lo podemos usar. Eh, de ambas maneras. Lo puede usar a la par de un objeto o lo puede usar con el verbo to be. Eh, estuvimos viendo también cómo usar la, la, la palabra one. Okay? Vamos a hacer una pequeña conversación más adelante para practicar este one y once. Okay? Pero no vamos a detener mucho acá. Luego hacíamos unos pequeños ejercicios de decir si estaba eh, close or near, o estaba far away, ok, eso estaba lejos. Y creo que nos quedamos en este, right? Acá teníamos algunos elementos de ropa, clothing, ok. Así que vamos a ver, voy a repetir las que estuvimos diciendo ayer, ok. So, en ese caso son glasses, is in plural, ok. So, and they are close, ok, they are close. So, I need to say these are Tiffany's sunglasses. In this, case, in this case, Thai, okay, Thai, está lejos. Y como es singular, voy a decir, that is Mr. Powell's favorite Thai. Luego tengo skirt, okay, skirt. This is singular, so, and it's close, so I'm going to say this. This is a traditional skirt in our country, okay. Luego tenía socks, okay. Socks, en este caso, they are in plural, and they are far away, okay, están lejos. So, are those green socks yours, okay? Luego teníamos esos dos elementos, teníamos t-shirt, y vimos también cómo se usaba shirt, okay? Decíamos que la diferencia es que esta no tiene botones, y esta sí, okay? Y es un poco más formal, so, esa es la idea principal de t-shirt, ok. Tenemos que hacer énfasis en esa T, t-shirt, ok. Y shirt, ok. Shirt. Um, luego mencionamos que pants, sorry, in this case, trousers, ok. Trousers y shorts, acá solo vemos un elemento de ropa, pero la palabra es en plural, ok. Entonces ahí tenemos que pensar en los en los que vamos a usar para plural, ya sea these or those. En este caso está lejos, so I want to buy a pair of those trousers. Caso contrario, acá está cerca, ok. Entonces voy a usar these. These shorts are suitable for swimming. Ok. Vamos a seguir con esta pequeña práctica, nos hace falta varios números. Así que vamos a ver. Um, Eso se dice sweater, ok, sweater. Let's see. Um, Hugo, sweater, what do you think? Okay. Mm -hmm. Complete it. Uh, uh, what number, please? Number nine. Number nine. Uh -huh. Nine. Nine. Okay. Uh -huh. 
What do you think? Singular or plural? Uh, uh, singular. Singular. So, so uh, sería this the, for that. This. Uh -huh. This. So, the complete sentence? This sweater keeps me warm in winter. Excellent. Okay. This sweater keeps me warm, warm sorry, in winter. Okay. Perfect. Uh, then I have dress. Dress. Okay. Oh. En este caso la palabra está en, en, en singular. Okay. Dress. So let's see. Jenny. What is the correct one? Sería my girlfriend. No puedo pronunciar esa otra. My daughter wants. Uh -huh. Sería my daughter wants. That pink uh -huh. and yellow dress. Excellent. Okay. My daughter wants that pink and yellow dress. Okay. Porque como está lejos sería that. Okay. That. Excellent. Thank you, Jenny. Let's see. Mm -hmm. Carlos, number 11. Number 11. Okay. In this case, the word is boots. Okay. Boots. So let's see. What do you think, Carlos? Sería. Mm -hmm. Mr. Hunter wears those boots all day. Those boots all day. Mm -hmm. Está cerca no. o está lejos? Perdón, okay. this. Ah, okay, perfect. Okay. This boot all day. Mm -hmm. Okay, Mr. Hunter wears these boots all day. Okay. All day. All day. Perfect. Um, thank you. Let's see the next one. Um, Roberto, number twelve. Okay, number twelve. The word is mittens. Okay, mittens. Mm -hmm. Okay. Uh, look, does. Mittens are really cool. Uh -huh. Okay, so yeah, these or those? Those. Okay, perfect. Look. Those mittens are really cool. Okay, perfect. Those mittens are really cool. Perfect. Okay, let's continue. Um, number 13, jacket. Okay, jacket. Let's see. Jacket. I'm going to ask Rosie. What do you think, Rosie? Number 13. This elegant jacket is Joyce. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. Perfect. Okay. This elegant jacket is Joyce. Okay. This elegant jacket. Perfect. Number 14. Okay. Number 14. Okay. Number 14. Uh, the word is cardigan. Okay. Cardigan. Also, we can call a cardigan a blazer, okay? It is like a jacket, okay? But uh, it's almost the same as a sweater, okay? It is like a jacket, but a jacket usually mm -hmm. is very, the material is different, okay? El material is different, okay? So cardigan, okay? Let's see. Um, I don't know, quien, quien, no sé quién, cómo se llama esta persona que dice Galaxy A20. Excuse me, what is your name? Alfredo Flores. Ah, Alfredo, okay. Thank you, Alfredo. So, Alfredo, what do you think? Cardigan. Wear that cardigan before you go up. Okay, go out. perfect. Uh -huh. Before you go out, okay. Before you go out, excellent, okay? That cardigan, because it is far away, está lejos, okay? <clears throat> and, um, um, yeah, está lejos y está en singular, okay, in singular. So, all right, let's continue. Number 15, okay? Number 15, trainers, okay? Trainers. Nosotros en inglés no le llamamos tenis igual que en español, porque tenis en inglés es el deporte, ¿ok? Entonces le podemos decir trainers o hay otra palabra que se le puede mencionar que también es sneakers, ¿ok? Sneakers, igual que el chocolate, sneakers, ¿ok? 
Entonces, eh, podemos decir trainers o sneakers. Okay? In this case, it is in plural. So, let's see. Uh, Yader, hello. Number, number 15. ¿Cómo sería? Take the trainer for the PE lesson. PE lesson. Okay. Uh, trainers, is it singular or plural? Es plural. Uh -huh. So we have these or those. Uh -huh. um, these. Uh -huh. Perfect. Okay. Take these trainers for the physical education. Okay. Este P significa physical education, educación física. Okay. Physical education. Okay. Physical education. So take these trainers for the physical education lesson. Okay. Perfect. Number 16. Okay. Se acuerdan que en el caso de los chicos tenemos t-shirt. Okay. O a shirt. Bueno, una, una chica también puede usar una shirt y una t-shirt. Pero también tenemos un elemento especial para la chica que sería una blusa. Okay. In English, we call it blouse, okay, blouse. So let's see, blouse. Mm -hmm. Let me ask Jenny, what do you think, Jenny? Number 16, what does it say? Seria el boy, this blouse for my mother. Excellent, okay. I will buy this blouse for my mother. Okay, perfect, perfect, okay. And the last ones, okay, the last ones, las últimas. Uh, gloves, okay, gloves, que serían guantes, okay. Ahora, me voy a decir, teacher, cuál es la diferencia entre gloves y mittens, okay, mittens. Usualmente los mittens eh, son más calientes y se usan casi siempre cuando hay nieve, ¿ok? En el caso de nuestro país no conocemos los mittens porque acá no cae nieve, ¿ok? Entonces, pero así lucen, ¿ok? Si se fijan no tienen como la entradita para los dedos, ¿ok? Es como una sola mano, ¿ok? Como, que fuese, como si fuese un guante para cocinar, ¿ok? Eh, algo así se ve en los meetings, solo que los guantes para cocinar son muy grandes. En ese caso son pequeños, se ajustan a la mano, pero eh, no, no, son, no son muy buenos para, para agarrar algo fácilmente. ¿okay? En el caso de los gloves, sí. ¿okay? Tienen la entradita para los dedos y son calientes, pero no tanto. ¿okay? Gloves, gloves. Let's see, Hugo, what do you think? Gloves. Hey. Okay. Whose are those blue gloves? Okay, whose are those blue gloves? Okay, excellent. Those blue gloves. All right. The next one, hat. Okay, hat. Okay, un sombrero, hat. Okay, let's see. Rosie, number 18. This hat looks funny. Try another one. Mm -hmm. Excellent. Okay. So this hat looks funny. Try another one. Okay. Perfect. Number 19. Okay. 19. Let's see. We have jeans. Igual, acá si se fijan es un solo objeto. Sin embargo, la palabra está en plural. Okay. Jeans. Jeans. So let's see. Um, Jader, what do you think? Um, the jeans look perfect on you. Okay. Uh, is it singular or plural, Jader? Plural. Okay. So it's these jeans look perfect on you. Mm -hmm. These. Okay. Hay que tratar de hacer un poquito más largo para que se entienda. Uh -huh. These jeans. Uh, look perfect on you. And finally, we have shoes, okay? Que serían zapatos normales, okay? Eh, no necesariamente tienen que ser para hacer ejercicio. Son zapatos, pueden ser de vestir o zapatos casuales, okay? Shoes, shoes. 
Let's see, Alfredo, what do you think? Number 20. Mm -hmm. Alfredo, tell me number 20. No, Alfredo, Alfredo, hello. Okay, let's see. Uh, perdón, perdón, uh, number? Number 20, the last one, shoes. Those shoes are too small for me. Okay, those shoes are too small for me. Okay, perfect, okay, perfect. So, uh, this is a practice on how to use this, that, these and those, okay? So everybody repeat, please. This. This. That. 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 These. That. These. Those. Those. Sunglasses. 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 Tie. 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 Skirt. 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 Socks. 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 T-shirt. 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 Trousers. 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 Shorts. 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 Shirt. 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 Sweater. 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 Dress. 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 Sorry. Dress. Okay. Dress. Uh huh. Dress. Dress. Boots. Dress. Boots. 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 Uh, we're going to jump to jacket. Okay, jacket. 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 Cardigan. 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 Trainers. 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 Or we're going to say sneakers. 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 Uh -huh. Trainers sneakers. Recordémonos que no podemos decir eh, tennis, porque tennis es el deporte, tennis. okay? And tennis, eh, tennis shoes no existen, okay? Podemos decir trainers o sneakers, okay? Uh, the next one, blouse. Blouse. Blouse, blouse okay? Blouse. Blouse. Uh, gloves. 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 Hat. Gloves. Hat. Gloves. Hat. Jeans. 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 Shoes. Shoes. Okay, shoes. Shoes. All right. Acordémonos que shoes son los eh, zapatos normales, son los zapatos casuales. Okay. En ese caso no tenemos problemas. All right. Eh, ¿Hay algún, algún, este, algún elemento de ropa que no hemos mencionado? La ropa interior, ¿cómo, ¿cuál sería la, la traducción? Ok, eh, para la ropa interior tenemos, podría decir underwear. Oops. Si quiere hablar en general, ok. Underwear, ok. Underwear, ropa interior. Uh -huh. Underwear. Ok. Uh -huh. También eh, estaba pensando dónde y se me olvidó ahorita. Ah, sneakers. Lo voy a escribir sneakers. Okay. Oops. Sneakers. Uh -huh. Sneakers. El chocolate es con C. Okay. Ya los zapatos no se escriben con C. Sneakers. Uh -huh. Sneakers. Um, otro, otra, otra prenda que no está, no, no está por acá. Queramos saber cómo se dice. Uh, excuse me. Bufanda. Bufanda. Uh, you call it scarf. 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 Mm -hmm. Scarf. That is a bufanda. Okay, scarf. Okay. 
Uh, estaba buscando otra palabra porque se me acaba de olvidar ahorita. Pero no la encuentro. Cap. A cap, ok. Una gorra. Uh -huh. Gorra. Cap, ok. A cap. Porque con la letra U sería una taza, ok. Y se dice igual, cap. Pero cap. ya la gorra sería cap. Uh -huh. Cap. cap. And, uh, quería mencionar otra que es muy famosa. Permítanme. Oh, yeah, this one. Tank top. Ok. Eso significa el centro. Ok. Un centro que uno use. Ok. Mm -hmm. Tank top. Ok. Tank top. Tank, tank top. Uh -huh. Ok. Así que tenemos underwear, sneakers, que serían igual que... Eh, trainers, ok, scarf, cap, and tank top, ok, tank top. Mm -hmm. All right, so now we're going to make a conversation using, uh, remember, ok, we're using demonstratives that are these, that, these, and those, and also we have a conversation using one or ones, ok, So we're going to see a conversation like this. So everybody, let's listen, okay? They are perfect for you. So listen to me. And if you don't understand a word, si no entiendo alguna palabra, please tell me, right? So, oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this mm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay. So, ¿alguna palabra que no sea común para ustedes por acá? Necklet. Necklace. ok. Necklace es lo que usamos alrededor del cuello, ok. Como un adorno que usamos alrededor del cuello. En ese caso podrían ser estos, ok. Necklace. Uh -huh. Un collar. collar. Uh -huh. Necklace. Uh -huh. Y earrings, ok. Earrings. Arito. Que las chicas usan, ok. Y algunos chicos también usan, ok. Earrings, ok. Earrings. Así que repitamos. Earrings. 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 Necklace. 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 Expensive. 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 Caro. Ya, eso significa que es caro. ¿Cuál sería lo contrario a expensive? Barato. Ajá, uh -huh. en English sería, well, tengo expensive, en, 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 en lo contrario sería cheap, ok, cheap, ahí serían los contrarios, ok, cheap, eso sería barato y eso sería caro, ok, así que ahí tenemos eh, lo contrario, expensive or cheap, ok, ok, so I'm going to have two people, ok, voy a tener a dos personas, eh, para que practiquen la conversación. Porque creo que no alcanzamos a hacer los grupos. Mm. Ya, yeah, no alcanzamos a hacer. Bueno, creo que sí. Vamos a hacer grupos, ¿ok? Um, you're going to work in groups of four. Y ustedes deciden quién va a ser Steve, quién va a ser María, ¿ok? Y luego eh, ustedes pueden repetirse. Entre más practica, mejor, ¿ok? Así que déjenme ver. Ok. Usted decide quién va a ser Steve, quién va a ser María. Luego cambian los roles. Otra persona puede ser Steve, otra persona puede ser María. Ok. Así que le voy a dar eh, unos segundos para que le tome fotos si es posible. Para que pueda tener esto eh, a la mano para poder practicarlo. Ok. Así que unos segunditos. Para que pueda tomarle fotografía. O una captura de pantalla también se puede. Right.
Okay, listos? Yes. Yes. Okay, perfect. So, aceptemos la invitación, por favor. Van a ser grupos de cuatro y ustedes deciden quiénes empiezan y quiénes terminan. Okay. Vamos a tener dos minutos para practicarlo y luego regresamos a la sesión principal. Okay. Por favor, acepten su invitación. ¿Y a dónde está el diálogo? Teníamos que tomarle una foto. Ah. Ok, no le tomé foto. Se la voy a poner acá y le tomamos ah, sí. un poco rápido. Ok. <ríe> una captura de pantalla o algo ahí para que lo puedan ver. Creo que alguien lo puede compartir para que todos lo vean. Sí. Uh -huh. Ready, I take a photograph. ¿Ya la tomó? No. Yes, yes, yes. Ok, ok, perfecto. Okay. Así que puede, eh, creo que usted tiene la opción para poder compartir ahí lo que usted está viendo para que pueda ver. Okay. Hello. Tienen la foto, ¿verdad? Todos tienen la foto. Tienen la foto. Yes. 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 Ok, perfecto. Perfect. Yes. Okay, start. I know two. No, the yellow ones. Oh, this. Mm, yellow is not really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. Which one? That blue one right there. How much is it? It's it, mm, for two dots. Expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Okay, nice. Excellent. Can see you? Okay. Alfredo, you ready? Yes, yes. Okay. You are still. Okay. Ahora solo que haga el de María. Okay, ¿con quién lo haría? Ajá, para invertir, ¿va? Con Rosy siempre. Con Rosy. Ah, regresó. Ya está. Ah, regresó. Va, lo va a hacer con Carlos entonces. Hi, Carlos. Yeah, hi. Si gusta, inicie. Sí, pero he perdido la captura. Se lo voy a ah, poner acá yeah. para, que, para que no, no les cueste. Ok, hey, please. Mm -hmm. okay. All right. I start. Oh, look at this. Here you yes. are. Yeah. They're perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this mm, yellow isn't really a good color for me. Well, that necklace isn't bad. 
Which one? That blue variety dear how much is it? It's forty two dollar. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your beard I press and happy birthday. Okay. Okay, excellent. Nice. All right. We're going to go back to the principal group. Okay. okay. Thank you. Okay, welcome back. Vamos a esperar. All right, mientras se nos incorporan los demás, así es como nosotros utilizamos eh, la palabra one y once, ok, para eh, decir opciones, ok, así es como usualmente se usa. The yellow one, the red one, the big one, the small one, okay? Y así es como se usa esa, esa palabra one. Y ayer me preguntaba a alguien, ¿qué pasa si solo digo the red? Se escucha como incompleto, okay? Cuando usted solo dice the red, entonces casi siempre es mejor de decir the red ones, the red one, okay? Así es un poco mejor y se, se da a entender de, de qué está hablando. Es como dar una opción, okay? Es como dar una opción, right? So, algunos de estos objetos están hechos de algún tipo de material y en la plataforma van a tener una pequeña prueba sobre esto. Así que vamos a ver algunos de los materiales. Por ejemplo, acá tenemos bastantes, eh, bastantes, eh, bastantes tipos de ropa. ¿Me pudieran decir algunos de los materiales con los que están hechos estas, esta, estas vestimentas? Algunos de los materiales. Uh -huh. Cotton, ok, que sería algodón, algún otro. Leather. Silk. Leather, que sería eh, cuero. Uh -huh. Silk. Silk, que sería... Um, seda. Seda, exacto, ok, seda. Uh -huh. Aquí tenemos bastantes materiales. Uh -huh. ¿Cómo se escribe seda? Seda, ahorita lo vamos a ver. Uh -huh. Seda, ahorita lo vamos a ver, ok. Entonces vamos a ver eh, algunos tipos de materiales con los que los objetos y los adornos están hechos, ¿ok? Pudiera ser que algunos sean plastic, ¿ok? Plastic. Que ya sabemos nosotros que aquí tenemos bastantes eh, plastic everywhere. En el caso de los earrings y los necklaces, tal vez están hechos de gold, ¿ok? Gold, de oro, ¿ok? Gold. También tenemos leather, okay, que sería cuero. Leather. Okay. Leather. Es un poco más pequeño. Okay. Leather. Eh, luego tengo eh, el algodón, que con lo que usualmente se hacen las camisas y las camisetas, las blusas. Okay. Cotton. Okay. Cotton. Acá lo decimos como si fuese una sola T. Okay. Cotton. Okay. Cotton. Y la pronunciación es algo, es, algo, es algo tricky porque tiene que imaginarse que entre la letra T y la letra N no hay ninguna letra. ¿Ok? Cotton. Cotton. Así es la manera correcta de decir. Cotton. ¿Ok? Entonces tenemos plastic, gold, leather, cotton. ¿Ok? Cotton. Let's see. Tengo otros materiales acá. Rubber. Rubber. ¿Qué sería rubber? ¿Alguien que me puede explicar de acuerdo a la imagen que tengo acá? Rubber. Hule. Hule o caucho también podría ser. Okay. Hule o caucho. Eh, aquí tengo la seda que sería silk. Okay. Yo creo que incluso está ahí una leche que se llama silk. Okay. Así que más o menos por ahí viene el nombre de la seda. Okay. Silk. O no sé si es leche o es algún producto de belleza. No estoy seguro. Pero sí. Recuerdo que hay algún producto que se llama Silk. 
Okay. This is milk. Ah, milk. Okay, perfect. Okay, silk. Uh -huh. Entonces, rubber, que sería hule. Silk. Okay, silk. Luego tengo silver. Okay, silver. Eh, y tengo wool. Okay, que sería eh, como lana. Okay, wool. Okay, wool. Uh -huh. So... Ah, por cierto, silver sería plata, ¿ok? Que sería lo, 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 lo que sigue después de gold, ¿ok? Silver. Uh -huh. Así que vamos a repetir una vez, ¿ok? Plastic. 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 Gold. 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 Uh -huh. Leather. 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 Uh -huh. Aquí lo vamos a pronunciar de esta manera, ¿ok? Leather. 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 Cotton. 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 Rubber. 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 Me dice que va a decir Roberto, así tipo gringo. Rubber. Rubber. Silk. Está muy fácil. Silk. Silk. Silver. 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 Wool. 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 Okay. Eso se pronuncia. Wool. 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 Okay. Perfect. So I have another conversation. Okay. Tengo otra conversación. En eso estoy usando ya la clothing junto a los materiales. Okay. So let's, let's listen. Look. These jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one? Why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Mm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's 499. Would you like to try it? Sorry, would you like to try it on? Would you like to try it on? Uh, oh no, that's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay, you're welcome. So, el precio es 499. Okay. 499. 499. 99. 99. Oops, déjame escribirlo por acá. 400. 90, oops, 99, ah, 99, okay, 400. En este caso, ¿cuál, cuál sería el sentido de your welcome? Eh, sería de, de nada, okay. De nada. Uh -huh. You're welcome, uh -huh. you're welcome. Es como cuando se me dice thank you, yo le digo, ah, no problem, or no, uh, you're welcome. Okay. You're welcome, de nada. De nada, uh -huh. All right. En ese caso, si se fijan, también estoy usando one y ones, ¿ok? Lo puedo usar tanto para colores, por ejemplo, the red one, the black one, también para eh, descripciones o tamaños, puede ser the big one, the small one, ¿ok? Um, incluso también puede ser para el material, en el caso de ella que wool one y leather one, ¿ok? So, ahora no lo vamos a hacer así en grupo, sino que le voy a pedir a dos personas que lo lean. ¿Okay? Así que lo voy a leer una vez más. Bueno, de hecho tres. Porque tengo a Anne, tengo a Sue y tengo a Clerk. Uh, a Clerk es, eh, en este caso, es este, este chico, ¿ok? El que está encargado de la tienda, ¿ok? Puede ser como un vendedor. Eso sería Clerk, ¿ok? Clerk. Y tenemos a las dos chicas acá que se están probando la ropa, ¿ok? So, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the wool one better. The wool one, why? It looks warmer. Well, I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. Mm, there's no price tag. Excuse me, how much is this jacket? It's 499. Would you like to try it on? Uh, no, that's okay, but thanks anyway. 
You're welcome. Okay. So I'm going to have Anne or Anna. I'm going to have Carolina. Okay, Carolina, you're going to be Anne. Then Sue, um, Jenny, you're going to be Sue. Okay. And the clerk is going to be Yather. Okay. So let's do it. Okay. Let's listen to these people. Mm -hmm. Okay. Look, look, these jackets are really nice. Which one do you prefer? I like the world one better. The world one? Why? It looks warm. Well, I like the letter, letter one better. It's more stylish than the world one. Mm, there no price tab. Excuse me, how much is the jacket? It is 499. Would you like to try it on? Oh, oh no, that's okay. But thanks anyway. Uh -huh. You're welcome. Excellent, okay, excellent. Thank you. The last ones, let's see. Um, I will have Rosie, you are Anne. Okay, you're Anne. Hugo, you are Sue. And okay. Alfredo, you are the cleric. Okay. okay. Those jackets are really nice. Uh, which one do you prefer? I like I like the wool one better. The wool ones? Why? It looks warmer. Mm. Well, I like the le leather one better. It's more, a, it's more stylish than the wool one. Mm, there's no price tag. Excuse me, how much is, it, is this jacket? It's 499. Would you like to try it on? Oh no, that's okay, but thanks anyway. You're welcome. Excellent. Okay, excellent. Nice job. Okay, nice job. So remember, you can use one with colors. We can use one with uh, sizes, like a uh, big one, small one, okay? The tall one, the short one, okay? Or you can use the material, leather one, mm -hmm. silk one, okay? It depends on the, mm -hmm. on the, on the, on the object, okay? Yes. It depends yes. on the object, all right? Okay, All right, so, um, vamos a empezar con el tema que nos, que, que nos compete, el siguiente. Me, me gustaría introducirlo porque eh, eso tiene un par de reglas que sí tenemos que comprender, okay? Sería comparative adjectives, ¿ok? Como el nombre lo dice, vamos a comparar dos objetos, ¿ok? O dos personas, dos animales o dos casas, ¿ok? Siempre tienen que haber dos um, para poder, eh, para poder, eh, para poder comparar. Dígame, Rosy, ¿tiene una pregunta? Yes, but me warmer and leather, leather, leather. Leather. Ah, leather lo teníamos acá. Decíamos que era eh, cuero. Ok. Cuero. Uh -huh. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Ajá. Uh -huh. And warmer uh -huh. eh, significa eh, más, eh, como más tibia o más caliente. Ok. Eso, de hecho, eso es parte de lo que vamos a ver ahorita. Uh -huh. Vamos a ver algunos uh -huh. adjetivos y vamos a ver cómo los comparamos. Uh -huh. Ya vamos a ver uh -huh. esa parte. Ok. So. Uh, comparative adjectives, ok. Primero que todo, para eso vamos a usar adjectives, es decir, que vamos a usar palabras eh, para describir objetos. Por ejemplo, eh, yo puedo usar, eh, por ejemplo, ¿cómo puedo describir una persona? Yo puedo decir que la persona es tall, perdón, tall, short, uh, puedo decir que la persona es fat o thin, ok. Hay diferentes adjetivos que yo puedo usar para describirlo. 
Eh, what about a house? ¿Cuáles son algunos, objet o, o algunos adjetivos que puedo usar para describir una casa? Can you tell me? Beautiful, big, 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 small. Big, beautiful, small. Uh -huh. Another one? Hot. Hot, ok. Una casa que es caliente, hot. Beautiful. Sería? Beautiful. ¿Cuál sería lo, lo, lo contrario de hot? Cold. 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 Ok, perfect. What about, um, quiero ver. What about, um, what about a computer? How can you, can you describe a computer? Fast. Mm -hmm. We can say, we can also say big or small. Uh -huh. It's so slim. Slim, okay, or thin. Uh -huh. What about the personality of a person? La personalidad de una persona. How can I describe it? Funny. Funny. Mm -hmm. Quiet. Quiet. Uh -huh. Angry. Angry, okay, angry, uh -huh. another another word. Polite. Polite, uh -huh. intelligent, uh -huh. I can use those words to describe a person, okay? Entonces, tengamos en mente todos esos adjetivos que me acaban de mencionar, porque ya que yo puedo ser happy, lo puedo comparar con otra persona para ver quién es más, quién es más alegre, okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y es lo que vamos a tratar, de, a tratar de aprender entre hoy y mañana. Okay? So, algo muy importante es que en in English nosotros eh, tenemos que dividir los adjetivos en sílabas. Okay? Por ejemplo, eh, en inglés para describir una sílaba se hace por sonidos. Okay? No se hace igual que en español que se va como cortando la, 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 la palabra dependiendo las letras. No sé cómo... No, es, en español es totalmente diferente. En inglés es por sonidos. Por ejemplo, pronuncio la palabra big. 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 Okay. Se fija, big. Es un solo big. sonido. Okay. Big. big. No hace ninguna pausa big. desde que inicia hasta que termina. No hace ninguna pausa. Ahora digamos crazy. 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 Ajá. En ese caso se fija. Son dos sílabas. Crazy. Sí, ok. Crazy. Sí. Uh -huh. Ahora tengo otra palabra. Important. Ok. Im por important. Important. Ok. Entonces tengo tres sílabas en ese caso. Ok. So, acá tengo algunas palabras y ustedes me van a decir cuántas son. One, two, or three, or more. Ok. Hay unas palabras que tienen más de tres sílabas. Vamos a ver algunos ejemplos. Short. What do you think? Short. One. One, one syllable. syllable. Mm -hmm. One syllable. One syllable. One okay. syllable. One 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 ok, beautiful tengo tres sílabas ok, tengo tres sílabas the next one sad one, one syllable one syllable ok, perfect one syllable funny two, two syllables syllable. two syllables mm -hmm. funny, ok, funny ok, they are two syllables perfect The next one, delicious, delicious. Four syllable. Three syllable. Mm. Three or four, what do you think? Three. Delicious. Three syllables. Ah, three syllables, okay. Three. Syllables. Three. Mm -hmm. three syllables. Now I'm going to ask a, a, a different person, okay? I'm going to go one by one. Voy a preguntar individualmente. Okay, let's see. Um, I'm going to ask Carolina. Big, what do you think? Carolina? 
Okay, perfect. One syllable, okay? Es un solo sonido, so big. The next one, pretty. Vamos a ver, lo voy a preguntar a Alfredo. Pretty. Pretty. Two syllables. Okay, perfect. Okay, pretty. Two syllables. Okay, two syllables. The next one. New. New. Gather. What do you think, gather? New. One syllable. Okay, one syllable. Perfect. One syllable. Oops, no, this one, yeah. Okay, I have more. Sexy. Sexy. Let's see. Roberto, what do you think? Sexy. Two syllables. Mm -hmm. Two syllables. Perfect. I'm going to make it light blue. Old. What's the meaning of old, people? ¿Qué significa old? Viejo. 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 Yeah. Okay. One, y lo one, contrario. Young. <laughs> young. Okay. Y lo contrario sería young. Okay. Entonces vamos a ver. Um, Rosy, old. ¿Cuántas sílabos, sílabos crees que tiene? One syllable. One syllable. Okay, perfect. Ahora la siguiente. Young. Vamos a ver. Se la voy a preguntar a Hugo. What do you think? Young. Young. Two syllables. Excuse me? Two One. syllables. Two syllables. Mm -hmm. Young. One syllables. Young. One, One young. syllables. Uh -huh. Solo hacemos un sonido, ¿ok? Young. Okay. Young. Okay. young. No, no, no detenemos en ninguna parte. Eso por veces, eh, como les mencionaba, más que todo tiene que ver con la pronunciación, ¿ok? Porque aunque la palabra sea larga, pero solo lo decimos de un, en, un solo, en un solo sonido, pues es, es solamente de un, one syllable, ¿ok? The next one. Amazing. 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 Vamos a ver. Amazing. Jenny. What do you think, Jenny? Amazing. Jenny? Mm -hmm. Three. Three, yes. Okay. Amazing. Okay. We have three syllables. Okay. Amazing. Okay. I have more, but we are going to continue. Okay, vamos a continuar. Healthy. ¿Qué significa healthy? Sano. Sano, ok. Sano. Por ejemplo, si nos referimos a la comida, healthy food, ok. Comida sana, healthy food. Uh -huh. Vamos a ver. Um, sí, Carolina, what do you think? Healthy. Two. Two syllables, ok. Two syllables, excellent. Uh, the next one, fat. Fat, let's see, Roberto. How many syllables? One syllable. Okay, one syllable, excellent. Simple. Simple, let's see. Simple. Alfredo, what do you think? Simple. Two syllables. Two syllables, excellent. Simple. And the last one, la última que queremos ahora, tall. Tall. Let's see, Rosy, what do you think? Tall. One syllable. One syllable. Okay, excellent. So, tratemos de acordarnos de esto mañana. Nos faltan un par de, de adjetivos ahí todavía que tenemos que separar, all right? Y eso nos va a ayudar para que mañana la clase eh, no la sintamos tan difícil, okay? Porque a media vez entendamos cuándo es one syllable, cuando es two syllables y cuando es más de tres syllables, se nos va a ser muy, muy fácil. Ok. So, thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos por estar acá. Okay. And have a good night, everybody. Ok. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night, everyone.